Well, thank you so much for joining us today. We love you. Dat zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power. En dat is juist de kracht van mijn geloof. God will do incredible things in your life. Het is vandaag Vaderdag en uh, daarmee van harte welkom bij Hour of Power. Vaderdag is toch wel heel speciaal, want vader worden, dat is niet zo moeilijk. Maar vader zijn, dat is heel speciaal. Het, weet je, het leuke van Vaderdag is, het is net zo leuk als Moederdag, alleen kost het wat minder, zeggen de statistieken. Dat gezegd hebbende, ben ik blij om te vertellen dat Bobby Schuller gaat spreken over Gods liefde... De kracht daarvan en dat het ook soms een gevecht is. En Daniel Fesco, dat is een enthousiaste voorganger van een grote kerk in Californië. Die heeft een boek geschreven en dat gaat over crazy happy, dus waanzinnig gelukkig. En mijn gast vanmorgen is Hans Anderlieste. Hans, je bent nog maar 33. Je bent sinds een paar jaar weduwnaar. Twee jonge meiden kun je in vinden als iemand zegt waanzinnig gelukkig. Nou, waanzinnig gelukkig, maar ik ben wel heel erg gelukkig, ja. Ja? Ja. Ik zat een keer in de trein en toen dacht ik bij mezelf, volgens mij is er niemand zo gelukkig als ik. Ondanks het verlies. Ja. Ja. Ondanks deze vaderdag, ja, je... zonder je vrouw. Ja, dus ik heb zulke diepe dingen meegemaakt, zo op de bodem van het bestaan geweest. En daar ook ja, toch wel Gods liefde geproefd. Maar ja. ook de kracht van, van relaties, van zijn. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Mooi gesprek, ik verheug me erop. En natuurlijk eh, veel muziek. Kroont hem met gouden kroon. Een van die bekende oude liederen gaat het koor zingen. En eh, nog een paar mooie solo's. Welkom op Vaderdag bij Oude of Power. the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. And welcome visitors and church family. Thank you for joining us. Now I want to encourage you today to continually renew your mind in God's word. A renewed mind allows for that steadfast faith that will manifest God's miracle promises in your life. You are so loved. Amen. Let's begin with a word of prayer. Father, we thank you so much for all that you're doing in our lives. We thank you that you're here now. And Lord, wherever we are, you're there. So we ask in Jesus' name that we would open our hearts to receive of your Holy Spirit. Lord, that we be full of your knowledge and goodness and light. Help us to see things the way you see things. Lord, help us to overcome evil with good. We thank you, it's in Jesus' name we pray, amen. 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 Turn to the person next to you and say, God loves you and so do I.
In preparation for the message, Daniel 7, 11. Then I continued to watch because of the boastful words the horn was speaking. I kept looking until the beast was slain and its body destroyed and thrown into the blazing fire. The other beasts had been stripped of their authority, but were allowed to live for a period of time. In my vision at night, I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worshiped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away. And his kingdom is one that will never be destroyed. Amen. Daniel Fusco is a talented speaker and author who currently serves as the lead pastor of Crossroads Community Church in Vancouver, Washington. Though he was raised as a Catholic in New Jersey, he gave his life to Jesus Christ in his last year at Rutgers University and felt called to pastoral ministry. After being ordained, he went on to plant multiple churches in New Jersey and California before rooting himself at Crossroads Community. His newest book, Crazy Happy, Nine Surprising Ways to Live the Truly Beautiful Life, shows us how to be positively transformed by biblical truth so we can embrace a blessed future. Please welcome Daniel Fusco. Daniel, hey, how's it going, my friend? It's going great, Bobby. Much love to you, your family, our power, Shepherd's Grove. Good to see everybody. It's so great to see you. It's not often I get to interview an actual friend. Very often, you know, I haven't met the person, but I've known you for a few years now, and it's really great to see you. I love your ministry. I love what you're doing. And I'm so excited about your new book because it's on a topic that's near and dear to my heart, to this church's heart, and that's the idea of this biblical principle of happiness. So tell me a little bit about your book then, in a time when so many people are going through such a hard time, right? With, with all the things that are going on in the world today, things are so perplexing. There's so many big questions and there's things that need to get changed and we have all these things going on. But really what you realize is that happiness is not something that has to do with the things on the outside. Happiness is what God does inside our heart as we are abiding in Jesus and as we simply respond to him. And so what I always tell people is that happiness won't change everything, but it will change me. And then I'm a change agent when I'm happy wherever I find myself. So I think now is as good a time as any to be talking about happiness because this is the only chance we get to live today anyway. And we want to move in the happiness that God created us for. I think what makes uh, my book Crazy Happy unique is uh, I'm just talking about the teachings of Jesus. And so I think we live in a day and age where, you know, everybody knows who Jesus is, no matter what they believe about who Jesus is. I believe he's the son of God. He's the savior of all of mankind. And, and, and I believe everyone should put their faith and trust in him. But even if people don't believe that, like I live outside of Portland, Oregon, where there's not a lot of Christianity and, you know, people think, well, Jesus was a healer or he was a teacher, he was a prophet. But what people don't realize is that Jesus explained to us happiness in his most famous passage uh, the Beatitudes in his most famous sermon, the Sermon on the Mount right there in Matthew chapter five. And so for me, it's about wanting to reintroduce our culture and our world to the teachings of Jesus. And also as a Christian, what I realized is that I had also been getting my definitions of happiness, not from Jesus, but from the culture in which we lived. And so as I started studying the teachings of the Bible and of, of Jesus in regards to the idea of happiness, I was really shocked that I had to redefine happiness for myself the way that Jesus already did. I mean, you seem like a super happy guy. You are a super happy guy. Um, what do you say to like, especially Christians who would either say, Jesus doesn't tell us to be happy like a moral claim, does he? And like, what do you say to people? Or like, am I really supposed to be like a happy, joyful person, even though things aren't great right now, you know? Yeah. So, I mean, I always say that in the Bible, the blessed person or the blessed person is the happy person. That word in the, in the Beatitudes, makarios in the Greek, it literally means, oh, how happy or oh, how fortunate. And I'm always reminded, Psalm 144 verse 15 says, happy are the people 
whose God is the Lord. That also says, blessed is the person whose sins are forgiven. So I always say that if you're in Jesus and you put your faith and trust in him, then happiness is the outgrowth of your relationship with Jesus. And then I always like to remind people that grumpy Christians are bad missionaries because nobody ever saw a grumpy person and said, I want to follow Jesus like they do because they are so miserable right now. And so really what you realize is that the, the salt and light quality that God has for the people of God, it's meant to be a witness into the world. And so Jesus, I believe, wants to make us happy in the deepest way possible, not in a trivial or superficial way. But as we move through the world, that happiness that is found in Christ, as opposed to just the different things that we're hoping that happens, that actually tells a huge story. It's a testimony to who the Lord is. Mm -hmm. Is there like one idea, especially for believers, that you would say, hey, here's a way to really experience happiness in like a more tangible, practical way in your life. Yeah, I mean, one of the, the I use the nine surprising ways because there's the nine Beatitudes and then there's nine fruit of the spirit. And I've just put them together in, in the book. The one that I think is the most kind of, uh, kind of uh, practical for us is that the second Beatitude says, blessed are those who mourn for they shall be comforted or oh how happy are those who are sad or grieve because mm -hmm. comfort comes and i always like to tell people that our culture says that happiness is a life devoid of sadness or devoid of grieving so but really jesus says actually because you love things are going to make you grieve like if you lose a loved one jesus wept at the tomb of lazarus his friends he saw that people were, were grieving because of his loss even though jesus knew he was going to raise him from the dead he still wept and so i like to tell people that god's plan for happiness is not a life divorced from sadness it's a life that incorporates sadness in a way that by his spirit he'll comfort us and then second corinthians chapter one says that we comfort others with the comfort that we've received and that kind of completes the sadness cycle where you grieve because something is breaking your heart but then god meets you and comforts you in it and then you move into helping other people going through those things and you're more blessed or you're happier when you give than when you receive and then it puts it all together that now happiness becomes a much deeper thing than just kind of a toothy smile or just mm -hmm. kind of superficial joy Amen. That's a very Jewish way, a very wise way of thinking about happiness, a very biblical way. So, and that makes sense because you're a pastor. So Daniel, we thank you so much. The, Daniel Fusco, the book is called Crazy Happy. I want to recommend you get a copy of this. Daniel, thank you so much, my friend, for being here. God bless you, especially on a Sunday. I know it's hard to get away. We appreciate you. God bless you. God bless you too. Appreciate you all so much.
En dat was Marilyn Reynolds en ze zong Reckless Love. Het fascineert me toch wel, Hans, wat je net vertelde. Dat je je vrouw hebt verloren, twee jonge kinderen. Ja. Het is vandaag vaderdag. Dat had je ook graag met je vrouw gevierd. Ze is een paar jaar geleden overleden. Uh, en, en toch ben je gelukkig. Ja. ja, dat is een paradox, hè? Ja. ja. Ik weet ook zelf niet hoe dat kan. Het is wel zo dat mijn vrouw is heel lang uh, ziek geweest, zes jaar. En aan het einde van het proces was er gewoon geen uh, uitweg meer. Uh, medisch gezien niet. En uh, hebben we de dag van haar overlijden ook echt als een verlossing ervaren. Dat het ja. ook goed was. En dat wist ze ook dat het goed was. Ja. Dat is ook maar beter. Uh, omdat je ook met ziekenhuis, opnames, uitslagen... Dat is zoveel stress en spanning. Op een gegeven moment is dat gewoon niet meer houdbaar. Uh, ja, en dan is ook als je weet dat ze dus goed heen gaat... Ja, dat is toch de beste dag uit je leven. Dat je, ja, ik kan het niet begrijpen. De beste dag uit je leven is als je tijdelijk met het eeuwige verwisselt... en als je in de eeuwige heerlijkheid komt. Ja. Dat is far away the best. <laughs> dus daarmee bedoel je eigenlijk dat uh, Annelien niet dood is? Nee, nee, zij, nee zij leeft. Dus, dus, dat is heel vreemd om te zeggen, Jan. Maar de schouwarts die zei tegen mij... Uh, ja, ze is overleden. Ik zei, nou, dat denk ik niet. <laughs> ik, ja, ze zei, dat is heel vreemd. Ik zei, dat, dat zou best kunnen. Maar ik denk dat ze leeft. Ja. Meer dan ik. Ja. Je bent heel jong getrouwd en vrij gauw begon het ziekteproces van je vrouw. Vertel eens wat van je, hoe, hoe leerde je haar kennen? Ja, dat ging toen al via internet, Jan. Nee, toch? <laughs> ja, en dat is ja, een paar jaar verkering, 17, 18, 19, 20, uh, 21 trouwen. We waren wel echt maatjes voor het leven, ja. ja. Het was ook liefde op het eerste gezicht, ja. van allebei. En uh, ja, we vullen elkaar helemaal aan. Bobby heeft het uh, straks over de kracht van liefde en dat liefde soms een gevecht is. Je zegt ja... Liefde is een opgave, ja. Het is geven. Het is geven en nog een keer geven. Ja. Zo erg? Dat is niet erg. Dat is een genoegen. Hè? Dat laat die gezindheid in, in u zijn die ook in Christus was. Ja. Om te dienen. En zeker toen jouw vrouw... Want wanneer hoorde je voor het eerst dat het niet goed was met Annelie? Het was uh, in 2013. Ja, dus waren we ja, drie, vier jaar getrouwd. En uh, het was 25. En? Ja, een hele slechte diagnose. Dus uh, borstkanker, een hele negatieve of een hele ja, agressieve variant. Ja, dan stort je wereld in. Dan, uh, dan ben je er niet meer hoor. Ja. Het is in feite, krijg je dan een doodsvonnis. Ja, als je op die leeftijd... Uh, dat voelden we ook wel zo. Dus dan ga je praten over uh, ja, het einde. En, uh, terwijl je aan het begin van je leven staat. Ja, bizar hè? Ja. Bizar. Je hebt er een boek over geschreven, over hoop en overleven. We hebben het van je afgeschreven. Ja, ja, gedurende het hele ziekteproces hield ik een dagboek bij. Ja. Hele ruwe aantekeningen. En uh, ja, na het overlijden dacht ik, het is een boek. En dat ja. dacht de uitgever ook. Ja. Hierin beschrijf je toch ook wel dat jullie nou, regelmatig al conflicten hadden in, in dat hele ziekteproces. Wil je eens wat voorlezen van jouw uh, memories? Ja, zeker. Als verhuizen een relatietest is, wat is borstkanker dan? Voor de persoon met kanker is er geen keuze. Je wilt hoe dan ook overleven. Wij staan naar het leven. We klampen ons aan alles vast, zelfs als we in de negentig zijn. We willen overleven. Voor de partner is er ook geen keuze. Mantelzorg overkomt je. Ja, je kunt weglopen. Je vrouw in de steek laten en racefiets kopen. Weg. Ik trek dit niet. Ik hoor het anderen in vergelijkbare situaties zeggen. Want of ik dit wil, wordt niet gevraagd. Hoeveel is die belofte van trouw ooit aan haar gedaan dan eigenlijk waard? Zou je zelf in zo'n situatie niet door je liefste willen worden verzorgd? Na een intensieve werkdag thuiskomen en dan een ontplofte woonkamer aantreffen. Het zijn kleine kinderen, maar toch. Chaos niet meer kunnen beheersen. Het zijn kleine signalen dat het om een grote ziekte gaat. Ik wilde vandaag uitslapen, maar ook dat stuit op onbegrip. Er zijn verwijten over en weer. Ongecontroleerde emoties. Niet veel, maar toch. Onbegrepen worden, onbegrepen zijn. Eenzaamheid in het samen zijn en samen zijn in eenzaamheid. Heftig is dat, hè? Ja, dit is wat er gebeurt. Ja. Dus je, door een ziekte wordt je relatie niet meer gelijkwaardig. De ene is ziek, de ander niet. Je gaat zorgen voor. Uh, geven en nemen raakt uh, uit balans. Uh, en je kan natuurlijk... Iemand die ziek is niet verwijten dat hij mentaal niet aan dingen toe is. Dat hij, dat zij niet ja, het rommel op kon ruimen of het eten koken, dat dat allemaal niet meer zo goed ging. Dat kan je niet, want die ziekte staat er tussenin. Die ziekte komt er tussenin te staan. En het is de kunst om daar omheen te, te blijven kijken. Of om 
toch de persoon te blijven zien en niet de ziekte. Niet de zieke, maar de persoon. Dat lijkt me een gevecht. Ja, het is een, het is een enorm gevecht. Ja. En je ziet ook, in, uh, als, als, dat is een wetenschappelijk feit, als een partner uh, ernstig ziek wordt, ja. in twee derde van de gevallen gaat de relatie uit elkaar. Omdat je gewoon het niet aan kunt, niet aan wilt. Want de ander is ziek en dat moet je maar adopteren. Dat moet je maar, dat moet je maar aan gaan staan. Dat moet je maar naast willen liggen. En natuurlijk, je hebt die belofte van trouw gedaan en dan moet je ook weer omhoog kijken. Want die trouw Hoe is die ook alweer, die belofte van trouw? Nou ja, om haar bij te staan in goede en kwade dagen, in voor- en tegenspoed. Ja, ja. tot de dood ons scheidt. Precies, dat, ja. dat is de belofte die je ook aan elkaar hebt gedaan, ook voor Gods aangezicht. Ja. Maar ik snap dat je, als je in zo'n situatie zit, dat het heel kritisch kan zijn. En dat is niet zo gek dat als, je, als er iets in je le- een live event plaatsvindt of je verliest een kind, dat je dan een andere route kiest. Ja. Ik zal daar niet snel iets van zeggen. Nee. Nee? Nee. Je hebt het niet gedaan. Uh, by God's grace. Ja, heb je het wel zo overwogen? Om, om... Nou, ik, ik schrijf dat ik mijn racefiets wilde pakken. Ja. En er is een collega van mij geweest, een oud-collega, met wie ik een v- vrij indringend gesprek heb gevoerd uh, bij, uh, in, het, in, de, in de repro-ruimte bij het kopiëren. Ik zal het nooit vergeten. En hij zei, Hans, ze kan er niks aan doen. Dat was voor mij uh, was de redding. Ja. Toen dacht ik, oh ja, ik moet, ik moet. Ze, ze wil, zij wil dit ook niet. Ja. Hoe, hoe is het? Hoe is het la- hey, je bent jong, je bent uh, enthousiast, je bent net getrouwd, je hebt kleine kinderen. Het leven wordt heel anders. Ja, maar het, het verrijkt ook. Ja. Want je gaat over de meest existentiële zaken praten. Wat is het bedoel van dit leven? Hoe wil ik aan het eind van mijn leven kunnen terugkijken? Ja. Hoe kan ik straks God ontmoeten? Wat is dan belangrijk? Ja. Dat is weten dat ik Christus heb die voor mij in de bres springt. Ja. Dat is bij far het belangrijkste. Ja. Jullie hadden beide hier gevecht te leveren. Uh, hoe stond jouw vrouw Annelien erin vanuit haar geloof? Nou, wat, wat ik wel bijzonder vind, uh, en ik heb dat bijvoorbeeld ook bij, uh, bij Kinga Ban wel uh, gezien, die je ja. natuurlijk ook wel eens ontmoet hebt. Ja. Uh, Indrukwekkend, dat, ja, dat is het nooit vergeten. Die dus. ook eigenlijk geen waarom vraag had. Dus die natuurlijk zeer veel strijd heeft geleverd. En ik, ik heb het nu ook even over, over, over mijn vrouw. De waarom vraag heeft ze nooit gesteld. Ze zei wel eens, Hans, ik heb het nodig. Want God wil dat ik dicht bij hem kom leven. Uh, en ja, ook, dat daar ook iets van corrigerends in zit, iets, van, iets genezends in de zin van in moreel opzicht. Ja, en dat, dat het van zijn vaderlijke hand je toekomt. Hè? Dus het vertrouwen in de vader is dan zo groot, dat het goed is. Uh, laat onverlet dat je natuurlijk je kinderen wil zien opgroeien, dat je graag van het leven wil genieten, dat je ook als andere twee keer op vakantie zou willen en nog eens op wintersport. En, uh, maar dat telt allemaal niet hoor. Stelde jij die waarom vraag? Ook niet. Het is vandaag vaderdag. Ben je een goede vader? Dat hoop ik. Ja. Ik, ik, ik doe wel alles voor ze. Kijk, ik kan nooit vader en moeder in één persoon nee. hebben. Dat, kan, dat zeggen mensen wel eens. Je leeft voor twee of even. Maar dat kan niet. Een moeder, is, een moeder en een vader zijn onvervangbaar. Ja. Ja. Uh, maar ik probeer wel alles te doen wat in van mijn vermogen ligt... om ze ja, te begeleiden naar, uh, nou ja, naar volwassenheid. Mooi. En ik ben heel erg dankbaar dat het uh, heel goed met ze gaat. Ja. Maar dat vraagt wel heel veel extra tijd van je. Er zitten veel uren in een dag. Ja. ja. Hoeveel? 24 bij mij. Ja, ja. Heb je nog een stukje voor willen lezen van die laatste dagen? Ja, dat is heel intens. Uh, ook omdat ik... Mensen zeggen wel eens tegen mij... Ja, je vrouw is overleden. Ja, dat, dat klopt. Maar eigenlijk ben ik ook overleden. In de zin van... De dood is in mijn leven gekomen. Zij heeft waarschijnlijk geen actieve herinnering aan de dood. Weet ik zeker. Ik wel. Ja, ja dat is waar. Als je partner sterft, dan sterf je zelf ook. Het samen heeft dan de laatste adem uitgeblazen. De schouwarts komt met ambulance. Weer een ambulance, maar nu geen spoed. En voor het laatst. Ze geeft mijn hand. Ze bevestigt het overlijden. Nee hoor, zeg ik. Ze leeft als nooit tevoren. Ze kijkt me vreemd aan. Op Twitter, twintig minuten na het overlijden, meld ik... Lieve mensen, het is lijdenstijd. Aan het lijden van mijn vrouw is echter een einde gekomen. Vanavond is ze thuisgehaald door onze heiland. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid... die nu aan haar geopenbaard is. Een moment waarop de hemel de aarde raakt. Niets is meer waar. 
Achter alles staat een vraagteken en een uitroepteken. Ik twijfel aan alles. Geef mijn horloge wel de juiste tijd aan. Wat is het telefoonnummer van de huisarts? Wat is de volgorde van de telefoontjes die ik moet plegen? Moet ik mijn kinderen uit bed halen? Waar is zij op dit moment? Waar ben ik zelf? Wat doen al die mensen in mijn huis? Waarom voelt dit zo goed? Waarom kan ik niet huilen? Het afscheid is die nacht definitief. Zij naar beneden, ik boven. En andersom, zij boven en ik beneden. Zij dood, ik levend. En zij levend en ik dood. We kunnen gerust in vrede gaan slapen. Ik vind wel dat je het op een hele bijzondere manier beleeft. Ik wil de dingen beleven en doorgronden en voelen. En dat schrijf ik dan op. Ja. En daar hebben anderen misschien iets aan. Wie, wie is nou Hans Anderliest? Dat weet ik niet. Dat is het schrijven van een boek. Dat is een vader. Ik ben onderzoeker. Ik ben buurman, organist. Mijn broer woont in Londen. Dan zit ik in de Westminster Abbey. Nou, dan hoor ik muziek. Nou, dat is ja. geweldig. Ja. En sowieso is muziek voor mij een grote bron van, van vreugde en troost. Ja. Bach. Ja. En, en, uh, dat, en, maar ook, ook gewoon de natuur. En wandel ik uh, door de Rilwijkse plassen. Zie ik daar een grutto lopen of een oever. Nou, dat is toch geweldig. Dat, ja, daar ben, ben ik een heel blij mens ook. Ja. Op de rouwkaart van je vrouw stond, dan ga ik op tot Gods altaar. Het is een hele oude berijming van een psalm van David. Tot God, mijn God, de bron van vreugde. En de, de laatste regel is, die na kortstondig ongeneugd, maar je eindeloos verheugd. Ja, dus dat het, het leven, kijk, het leven bestaat uit lijden en uit verlies en uit moeilijke momenten. Ook mooie momenten, maar ook uit, dat moeten we niet wegmasseren of doen alsof dat niet zo is. Um, maar dat staat niet in verhouding tot de heerlijkheid die wacht. Ja. Uh, en we zijn onderweg, dus we moeten ook niet, ja. ons niet al te thuis voelen hier. Uh, we moeten ons niet als toeristen <laughs> gaan gedragen. Wel als ambassadeurs. Ja. Maar en horen leiden, je hoort het, hè? de sirenes die gaan, ja. zoals je vaak, ja. vaak naar het ziekenhuis gaan. Wat wil jij tegen mensen zeggen op deze Vaderdag? Die zeggen, ik, uh, nou ja, wat, wat mooi hoe Hans omgaat met lijden, met verdriet. Kijk, ik zou zeggen, probeer het lijden wel aan te gaan. Probeer het niet te ontvluchten. Probeer het in de ogen te kijken. Uh, probeer het te beleven, praat erover met mensen uh, en, uh, en scheid, hè, dus scheid het ook weer van de mooie momenten. Dus je hebt als het ware een, een, een kastje in je hoofd of gewoon een kastje mentaal en dan is er een laadje en daar zitten alle moeilijke dingen in. Nou, dan doe je dat laadje weer dicht en dan doe je het laadje met mooie dingen open. <laughs> ja, dan is zo hè, dus dat je even ook dat mentaal scheidt van elkaar. En dat je ook probeert te genieten van de kleine dingen, want er zijn namelijk, er bestaan heel weinig grote dingen, dat wordt wel gedaan, maar er bestaan wel kleine dingen die we op een grootse wijze kunnen doen, moeder Teresa. Hoe ga je zo meteen vaderdag vieren met je kids? Oh, daar ben ik erg benieuwd naar. Ik denk dat we nog heerlijk gaan wandelen en uh, een spel spelletje doen met elkaar. Ja. En nog wat zingen en ja. uh, hebben een fijne dag. Ja, je lijkt me een fantastische vader. Dank je wel. Ik uh, laat je niet met negen handen weggaan. Deze tekst ken je ongetwijfeld. Ja, dat is mooi. Hè? Ja, hè? A Aaronitische zegen. Ja. Prachtig. Ja, je zegen en behoed je. Jan, ik heb voor jou ook nog een boekje meegenomen. Ja. Een boekje wat ik zelf heb geschreven een paar jaar geleden. Grote denkers over grote dingen. Ja. Um, ik zei net dat grote dingen niet bestaan, maar ik, ik zou zeggen blader eens een rond en nou ja, ik, alsjeblieft. Ik ben heel erg van mooie uitspraken. Dus Hans, wat ik dank. Nou ja, en dan heb ik ook nog wat voor jou. Het boek is inmiddels uitverkocht, maar dit is uh, mijn gelopen ah. trotterijverhaal. Dankjewel Jan. Oké, okay, nou, ik hoop dat je de tijd hebt om te lezen. Ik ga hier aan lezen. Je hebt een mooi boek geschreven over hoop en over leven. En uh, dankjewel dat je dat, uh, dit verhaal, het indrukwekkende verhaal met ons wilde delen op uh, Vaderdag. Graag gedaan. En dan gaan we zo meteen naar Bobby Schuller luisteren over de kracht van de liefde waar jij ook over hebt gesproken. Be still my soul, the Lord is on thy side. Bear patiently. Cross of grief or pain. Leap to thy God toward and cry. In every change, He faithful will remain. Be still, my soul, thy best, thy heavenly to a joyful end. Be still.
Let's say this creed together, whoever you are. Stand with me. Hold your hands like this is a sign of receiving from the Holy Spirit. Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Once the sun and the north wind had a wager. They saw traveling down the road a man who was cold, wrapped in his jacket, traveling from one town to the other. And the sun said to the wind, I'm more powerful than you are. And the wind said to the sun, no, I'm more powerful than you are. So they took a wager. They said, let's see which one of us can take this man's jacket off. So the wind went first. And as the man was walking, the north wind began to blow. And as it was blowing, the man closed his jacket more. And the more the wind blew to try to blow off his jacket, the more he huddled down like this until eventually a huge wind was coming and the man just was gripping down on his jacket like that. And the son said, all right, now it's my turn. And he just got nice and warm and parted the clouds and the man began to sweat and off came his jacket. This is a famous parable from Aesop's Tales that go way, way back. Probably wasn't even original to Aesop. But it's ancient wisdom. 
the idea of persuasion or the idea of how to fight in a way that's useful and good. Remember, everything that Jesus teaches us, it's practical. It has, it has real wisdom. And even though Jesus didn't teach this parable, they were right. It is, this, is, this is to show how many of us, when we get into an argument or get into a fight, whether it's with your best friend or your spouse or your enemy or someone online, or maybe you're one of those funny people that likes to make comments in the comment section on online newspaper articles. If you are, God bless you. And the road we often take, even as Christians, is like the north wind. I'll blow this man's jacket right off. I'll make such a persuasive and heated and impassioned and well thought out argument that he can't help but get his jacket knocked right off. When in truth, um, people remember how you make them feel, it's said, huh? In our world, uh, all of us are mammals. We're all animals, really. We, we, we have a part of us that's biological, right? A part of us that, that comes out of the ground. This is a part of us that we share with dogs and pigs and giraffes and, and cats, right? This, this part of us that's beastly. And then there's this other part of us, the breath of God, that has utter contempt for the beastliness of our lives, right? This, this part of us that that hates that aspect of our lives. And so many of us, especially in a modern world, find ourselves fighting internally between the beastly nature of a human being and the godly nature that the Lord put in us. And so many of us, we, we fight in this way. And today I want to talk about the importance and the value of how to fight. We're always fighting, right? You don't always fight people, but... But you, you fight adversity, you fight fear, you fight the challenges that get in your way, you fight obstacles, you fight being hidden, and all of these things are a struggle, a fight. In fact, the word Israel literally means the one who struggles, or the one who struggles with God. Our life is a struggle, and it's a fight. And one of the things that makes disciples of Jesus utterly unique is the way in which we fight, that we understand that you overcome evil with good and that there's a better way to do things and that when we fight and argue or get through things the way the Lord and the scriptures teaches us not only does that elevate the person we're arguing with it elevates us when we fight like animals we become like animals but when we fight like the Lord lo loving our enemies overcoming evil with good we become more like the Lord we become more like Christ and that's what he wants for us we dignify our existence. We find meaning when we engage in these things in a way that's Jesus' way. See, that, that is the gospel. See, every religion is all about doing everything that's right so you don't go to hell and you can go to heaven. That's not what Christianity is about. That's what makes it unique from every other worldview, is that we belong before we believe. We belong before we behave. That doing good is... is so important, but it's, it's a response to being the beloved. It's a response to being a child. It's a, it's a change that happens in the heart. It's not something that's done out of being afraid. It's something that's, that comes out of utter love for the Lord, you see? And so when we are transformed in that way, when we fight for what is good, when we fight for what is right, it is done out of a place of love, even with the person that we're arguing with because we overcome evil with good. And when we do that, we elevate ourselves to a place of dignity. Amen? This is what makes Christians, should make Christians unique, and oftentimes doesn't, especially in the public sphere. I am actually very annoyed when I see Christians overcoming evil with evil, which is common. And when you see Christians fighting fire with fire, that's not the way we were trained or taught. And... The, the allure of ministers is when we fight the way we were taught to fight, which is with goodness. Okay, and that's who you are. Dallas Willard called this the allure of gentleness. That's who you are. You are a loving, kind person, and you can say what you believe, and you should, and you can say what is true and what is right, but you say it because you love the person you're talking to, and you say it because, in a way, you love yourself. 
Not love in a bad way, but that you have dignity for yourself. That you're not going to become like animals. That you're going you're to have dignity in whatever position it is here. And that's something no one can take from you. Because it's given to you by the Lord. Okay. So today's message is titled that Jesus calls himself uh, over a hundred times in the scriptures, the Son of Man. Now, if you're a fan of the Gospels, and I hope you are and you read them, you might notice that I'm pretty sure Jesus never calls himself Messiah. So I spent a couple hours uh, last week trying to confirm that. That Jesus never refers to himself as Messiah, although he affirms it multiple times. So someone will say he's the Messiah, and he'll agree with that. Peter says, you're Christ, the son of the living God. And he says, blessed are you, Peter. Or there's a woman who says, uh, this will be revealed to us by the Messiah when he comes. And Jesus says, I am he. But he never, like, Jesus talks about himself in the third person when he's explaining his parables a lot. When he's teaching a lot, he talks about himself. But he doesn't talk about himself as the Messiah, even though clearly he's saying he's the Messiah. He always references the scripture that would have, a famous scripture that would have been emblazoned on his listeners' minds. He calls himself, what? The Son of Man. The Son of Man. And I'm surprised how many Christians, and frankly pastors, don't know what he's saying when he's saying this. Everybody thinks he's saying he's a man. And he is technically saying that, but it's deeper than that. Remember, his audience has the Old Testament memorized, many or most of them. They know he's referencing a famous passage in Daniel that is off the charts bizarre. Bizarre. Okay, so we're going to get to Daniel's dream in just a moment. But you have to understand where Daniel is having this dream. He's having it at a place called Babylon. So remember, Adam and Eve, who are like the beasts, but they're different than the beasts, right? They reign over the beasts because they have this thing, the breath of God, the knowledge of God, the life of God, that makes them different than animals. And they give that up in a way when they sin, right? They see the apple, and Satan just says, take it. Take what is yours. God doesn't, you know, God doesn't want you to be like him, so just take it. And so they do. And even when they break that rule, God has so much mercy on them and loves them. And he makes a promise to Eve. We said this earlier, but I want you to keep this image in your mind that he will bite your heel and you will crush his head. So this idea that as the serpent, so the seed of Eve, so, so the prophecy is that Eve is going to have children and they're going to be Eve's children. And they're going to be the good ones. And then Satan, is the serpent, the beast, is going to have children. And these beastly children are going to, and the two are going to be at enmity with each other. They're going to fight constantly. And the way that Eve's children are going to defeat the children of the beast is by ironically being bitten. That as their heel is bit by the serpent, the heel then goes boom and crushes the serpent. Which is exactly what Jesus does on the cross. And so this is the promise, the crushed head, the idea that this is how you destroy evil. And then you just see throughout the whole Old Testament this prophecy, this theme, this narrative plays over and over and over in the Old Testament. That you have the good guy and the bad guy and the bad guy is the one who takes at the monster and the good guy is attacked by the bad guy but the attack of the good, the attack of the good guy by the bad guy is the thing that kills the bad guy. And this is... This is the theme very often of loving your enemies, of patience, of overcoming evil with good. You see this theme over and over. And you see how the beast continues to develop through the Old Testament. So right after they're cast out of the Garden of Eden, there are two brothers, Cain and Abel. And they bring an offering. No, not an offering. They bring a tribute before the Lord. This is important, actually. I get asked on occasion, why did God reject Cain's offering? Well, the word here in Hebrew is minha. Minha means uh, tribute. So offering, I think, is a bad word because offering, we think of worship like what the priest would do. Minha is something you pay to a king. So in the ancient days, if you have a local lord and he's protecting your lands... 
When you visit him, you give him some sheep or you give him something good to say thank you for keeping me safe or thank you for being my Lord. So something is happening with Cain and Abel where they're still in a, in a communion with the Lord as, you know, lower lords in a way would have communion with a king by bringing a tribute before him. Abel brings a great tribute. It's, it's meat and the Lord receives the offering and Cain brings some fruit and it's rejected. And so this begins, so Cain, it, it reads like, because it says tribute, it reads like, like Abel is glad that the Lord is the king of his life and that Cain doesn't want the Lord to be a Lord of his life, but he's afraid of him. And so because of that, the offering that Cain brings before the Lord is not a good one. And God rejects it. And so Cain then begins to fester and get angry. And he lures his bro brother out into the middle of nowhere and he kills him. His own brother is like the third guy ever, right? <laughs> and the fourth guy. And it just, right out of it, just the beast, right? It just, just take his life. You just take it. You don't get your way, you take it. You force your way. After his brother dies, the Lord says, Cain, where's your brother? And he says famously, am I my brother's keeper? And he says, what have you done? Listen, the blood of your brother cries out to me from the earth. It's a good line, isn't it? Very, sounds like Shakespeare. And you see as the Old Testament goes on, the development of this just take it, this warlike, this fighting, the violence. Lamech, great-grandson of Cain, it's all these, they're all children of Cain, this murderers, you know. Lamech famously says, because God said to Cain, you know, that if anybody kills Cain, he'll be avenged sevenfold. And Lamech says, if Cain is avenged sevenfold, Lamech 70 times seven. By the way, that's when Jesus says, forgive your enemies 70 times seven. He's referencing this. He's reversing it. See, like a rabbi. And over and over this develops until finally you have just kingdoms upon kingdoms upon kingdoms of violence and, and horrible stuff. The Tower of Babylon. And so Babylon is eventually where Daniel has his dream. He has this vision of these kingdoms built upon kingdoms, built upon violence. And this image of one kingdom defeating the next. All of them bloodthirsty, all of them violent, all of them that say, if you want something, you just take it. Violence and this type of thing is from the beast and that there is a better way. And this is the vision of Daniel. Like, the reason I point this out is because all of the arguments and fights that we have, they, they really are just mini versions of what you see happening in war. It's amazing. Anyway, um, so Daniel has this dream. And in this dream, he says, he, he says that I saw a black sea. And out of this black sea came four beasts. So again, the beastliness. And then I saw a throne room with the Ancient of Days, with God. And this, this throne was made of fire. So fire is always a symbol for God in the Old Testament. A throne of fire. And out of the throne came a river of fire. And his hair was white. And his clothing was all white like snow. And around him were millions of people. And the horn continued to boast. And so the Ancient of Days took the beast and he threw it into the fire and it was destroyed. And then, okay, and this is, I'll read this verbatim, Daniel chapter 7. And then in my vision at night I looked and there before me was one like a, say it with me, son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the ancient of days and was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language, 
Okay, this is the other word. Remember, this is a Jewish document, okay? What did they do with this man? They worshipped him. Okay, this is a huge, like, beep, beep. Like, if you're Jewish and you're reading this, this is a troublesome passage, right? How is there a man that is coming on the clouds, that is elevated? It looks like in this vision there's not one throne, there's two thrones. There's the throne of God, and then there's this other throne that, as Jews and Christians, we say was Adam and Eve's throne, right? That has been empty ever since they sinned. Their, their job was to rule over the earth as God's stewards. And onto that throne comes this heavenly figure, a man the, called the Son of Man, and he sits on that throne. Okay, I lost my place. He's given authority, glory, blah, 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 blah. And they, yeah, oh yeah, worshipped him. And his dominion is an everlasting dominion that will not pass away. And his kingdom is one that will never be destroyed. When Jesus refers to himself as the son of man, he is clearly alluding to this passage. He's saying, I am the one who has come. Uh, and he references this passage directly on a, on a couple of occasions. But Matthew 26, 64, he's asked, are you the Messiah? Just tell us plainly. This is when he's being tried and he's about to be convicted to go to the cross. And he says, you have said so, Jesus replied, but I say to all of you, from now on, now on. Okay, so he's referring, he's about to be crucified. From now on, you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One, coming on the clouds of heaven. So he's citing Daniel. He's saying, I'm that guy. After 500 years, I finally come. And how was it that the Son of Man defeated the beast? How was it? He defeats the beast by being bitten. By being bitten on the heel and stomping his foot. He defeats the beast through the cross. By taking upon him all the, the evil, all the darkness of Satan, and then killing it with himself. So this is, at the heart of our faith, is a principle about how we fight. That we do not overcome evil with evil, we overcome evil with good. When you understand it's a spiritual fight, it should change the way that you fight. It should change the way you pray. It should change the way you talk. You should understand how important prayer is in a fight when you understand that the fight is against a spirit and not a person. You see, we, we're at peace. We know Satan's future. We know our future. We know the world is in God's hands. And so we are agents of kindness and gentleness. And we understand that like the sun and not like the wind, we win through compassion and kindness. Amen. Would you rise for the benediction? And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Bobby Schuller, aan de hand van een aantal indringende bijbelteksten, dat het leven soms een strijd is, maar dat de liefde alles overwint. Ook op deze Vaderdag, dat de liefde van de Vader er is voor iedereen. Je bent Gods geliefde kind. Dat is het thema van Hour of Power. En dat is soms een ontdekkingstocht. Want volgende week is mijn gast, coureur Wil Hertog. Hij won diverse Grand Prix. Was een sensatie op de TT in Assen. Was een volstrekte heiden, zoals hij dat zelf zegt. Moest niks van God weten, ging naar Oude Power kijken en is daardoor veranderd. En wat die lifeline met God voor hem betekent, hoopt hij volgende week te vertellen in Hour of Power. Leuk om te vertellen dat uh, Andries Knevel in het programma Andries op NPO 2 vanmiddag om half één een interview met uh, mij heeft. En dan hoop ik ook te vertellen wat Hour of Power in het leven van kijkers betekent, maar ook wat ik persoonlijk heb uh, meegemaakt. Dus uh, dat is dan vanmiddag op NPO 2 over een paar uur, half één en uh, mogelijk kun je kijken. Ik wens iedereen een hele, hele fijne vaderdag toe. En uh, denk nog eens aan al die vaders die zich inzetten en al die vaders die liefde nodig hebben. Bedankt voor het kijken naar Hour of Power. 
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.